Hello children, I'm teacher Deborah. Welcome back. Today we have a look at episode 4, The Golden Cup of Argos. So open your books at page 56 and 57, please. Have a look at the map. We are in Northern Ireland and this is the Giant's Causeway. Abbiamo lasciato Miranda and Will. Uh, approdati sani e salvi, vi ricordate thanks to the water horse they are in Ireland ora sono uh, arrivati in Northern Ireland at the Giant's Causeway vi leggo due notizie un po' um, importanti insomma da sapere su questa bellissima scogliera che è diventata patrimonio dell'UNESCO eh, il selciato del gigante o strada del gigante per cui la traduzione è Giant's Causeway eh, è un affioramento roccioso naturale situato sulla costa nord-est, so north-east of Northern Ireland, a circa 3 km a nord della cittadina di Bushmills. È composto, pensate bene, da 40.000 colonne basaltiche di origine vulcanica. La suggestiva conformazione delle rocce ha ispirato antiche leggende che narrano di giganti e di titaniche battaglie. È diventata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1986. Perciò è un luogo davvero bello, insomma, se si ha l'occasione di poterlo visitare, un po' remoto, non, non, un po' al di fuori dalle tratte turistiche, però merita davvero, per cui se avete voglia di guardare qualche foto realistica la potete vedere, l'avevamo anche visto nel video, vi ricordate, eh, dedicato a The British Eyes. Ok, allora, eh, vediamo cosa succede, ovviamente there's a, the first meeting with the giant, eh, il gigante ovviamente eh, li prende un po' in giro, li chiama little humans, voi piccoli umani, eh, sembra che si metta al peggio, e invece eh, grazie alla risposta di Will eh, ovviamente il, il suo atteggiamento cambia nei loro confronti. Non hanno però finito il loro viaggio, per cui Will chiede We need the golden cup of Argos, where is it? Ovviamente non è neanche qui nella Giant's Causeway, the cup is at the bottom of Loch Ness, è sul fondo di Loch Ness. Perciò, where is Loch Ness? Loch Ness is in Scotland, so they have to move to Scotland. Improvvisamente il gigante fa apparire eh, dall'acqua questo percorso fatto appunto di questi parallelepipedi di, di roccia basaltica che li col, collegherà da Northern Ireland fino alla Scozia. È ovvio che questa, this is part of the legend, this is legendary, questa non, non, in realtà non, non esiste, invece esiste la Giant's Causeway, ma non questo passaggio che unisce Northern Ireland con la Scozia. Ecco, purtroppo oh, si chiude un po' con la tensione, per far away in King Duncan's Castle, cosa succede? Eh, eh, il, il figlio di, di King Duncan ovviamente è gravemente malato, your son is very ill, our wizards and doctors can't help him, non lo, posso, non lo possono aiutare né i, i maghi né i dottori, per cui né la scienza né la magia. E ovviamente tell the man prepare for war, King Duncan eh, continua con la sua idea di fare eh, la guerra contro King Magnus. Ok, listen to the story. The Giant's Causeway in Northern Ireland. Look, Will, it's the Giant of the West. Let's ask him about the Golden Cup of Argos. But. Humans! <laughs> Tell me, little humans. How do you want to die? I'm not afraid of a giant. Wait, Miranda. I've got an idea. I've got an answer to your question, giant. Yes? I want to die in my bed when I am an old, old man. 
<laughs> that is a good answer, little human. Hmm. How can I help you? We need the Golden Cup of Argos. Where is it? The cup is at the bottom of Loch Ness. Loch Ness? But Loch Ness is in Scotland! That's no problem. Suddenly... <gasps> Look at the sea! On all this road across the sea to Scotland. Thank you, giant. Far away, in King Duncan's castle. Your son is very ill. Our wizards and doctors can't help him. Tell the men. Prepare for war! Ok bambini, this is a real declaration of war ok, proprio una vera dichiarazione di guerra eh, ve la leggete più volte e vi preparerò oh, nei prossimi giorni eh, alcune frasi come sempre facciamo di comprensione scritta eh, con true, false or doesn't say bene, turn the page we have a look at uh, my country, Ireland uh, this girl is from Ireland she is an Irish girl ok, allora ascoltiamo il suo racconto e poi guardiamo quali sono, ecco, what are the symbols of Ireland and some uh, very nice places to visit, the landscapes, uh, the waterfalls uh, and some traditions. We have a look at the Irish traditions. Da poco, guardate bambini, eh, c'è stata la manifestazione, insomma, quest'anno saltata, un po' dappertutto, però ecco, St. Patrick's Day ogni anno cade il suo the anniversary eh, on the 17th of March, eh, dove ci sono comunità irlandesi in tutto il mondo, si fa una grande parata con, dove tutti gli irlandesi si vestono con qualcosa di verde o completamente di verde e portano in giro The Shamrock, che è il trifoglio, il simbolo eh, della fortuna, insomma per loro, il simbolo del loro paese. Ok, listen to um, Caitlin. Listening 34. Listen and read. I live in England, but I'm from Northern Ireland. I'm Irish. Ireland has got two parts, Northern Ireland and the Republic of Ireland. Northern Ireland is part of the United Kingdom and the capital city is Belfast. Our money is the pound. The capital city of the Republic of Ireland is Dublin and they use the euro. There's a harp on the one euro coin. The harp is a symbol of Ireland. Music is very important in Irish culture. Irish dancing is popular for girls. The shamrock is a symbol of Ireland too. The shamrock is green and it's got three leaves. It's good luck. Ireland is very green too. It's rainy but it's got beautiful green hills, rivers and waterfalls. I love it. 
Look at the harp and the shamrock. This is the Irish euro. Era is Irish for Ireland. Green Ireland. Look, a waterfall and a rainbow. Irish dancing is amazing. St Patrick's Day is a big Irish holiday. It's on the 17th of March. We wear green and go to parades. It's my favourite day of the year. Ok, allora cercate di uh, read this text um, two or three times and then try to complete the sentences. Write one word, only one word. One, the capital city of Northern Ireland is Belfast. The mm, is green and it is a symbol of Ireland. Lots of girls like Irish mm, for Ireland has got many mm, hills. Five children go to mm, on St. Patrick's Day. So the answer are in this picture, in these sentences. Ok? Bene, abbiamo eh, da ascoltare. We listen to a very uh, traditional song eh, dedicata a questa ragazza, eh, Molly Malone, che vendeva il pesce nelle stradine del Narrow Street of Dublin di Dublino e attirava l'attenzione appunto oh, verso di lei eh, con la sua bancarella per, per vendere il suo, il suo pesce. Ok, so listen to this song. Listening 35. Sing Molly Malone. <laughs> Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles, alive, alive, oh. Ok, this is a very nice song, uh, parla di appunto in Dublin's Fair City, nella, nella cittadina... Uh, bella, insomma, di, di Dublino, dove le ragazze, where the girls are so pretty, dove le ragazze sono così carine. I first set my eyes on sweet Molly Malone. Ho subito messo il mio sguardo, i miei occhi, sulla dolce Molly Malone. As she wheeled, questo è un passato, come lei praticamente eh, portava il suo carretto, wheelbarrow, through streets, broad and narrow attraverso le stradine che Dublino è piena ha dei quartieri con delle stradine molto molto strette un po' anguste crying sarebbe piangere però urlando insomma cockles and muscles eh, lei vendeva mitili tipo vongole, cozze ok alive, alive oh cioè vive ovviamente lei urlava diceva che erano vive nel senso fresche ok e ripete questo, questa cosa che Molly Malone diceva mentre portava il suo carretto per vendere i suoi mitili, il suo pesce. Va bene, va bene, anche su questa parte, ecco, farò, vi, vi preparerò delle domande, some questions to answer about this topic Ireland. Bene, for today that's it, that's enough, um, I'll see you, bye bye.